பசும சோத்திரம் போன மாதிரி இருக்கு முந்தின மாதம் இங்கே வந்திருந்தேன் என் மகனுக்கு ரெண்டு வருஷமாக வேலை இல்லாமல் ஒரு வேலைக்கு போனானா மூணு மாதத்துக்கு மேலே இருக்க மாட்டான் இந்த வாட்டி போன வாட்டி அண்ணன் சொன்னார் உன் மன விருப்பத்தின்படி ஆக கடவுது என்று சொன்னார் அது போல் போன மாதம் பதினஞ்சாந்தேதி வெளியூர்லேருந்து வேலை கிடைக்க ஆண்டு ஒரு கிருப்பை செய்தார் அதுக்காக கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துக்கிறேன் அப்புறமா என் கூட வந்த எம்எம்ஆல் சிஸ்டர் கூட போன மாதம் அது முதன் மாதம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் வந்தோம் அவங்களுக்கு இடுப்பு வழினாலும் முது வலி பெயின் உட்காரவே முடியல சேரும் கிடைக்கல ரொம்ப மனவேதனையோடு உட்காந்தாங்க ஆண்டவர்கிட்ட பொருத்தனை பண்ணின்னு அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு போனவொடனே சொன்னாங்க இந்த மாதம் வரைக்கும் எனக்கு இன்னும் அந்த முதுகு வழியே வரல சிஸ்டர்னு சொன்னாங்க அதற்காகவும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லு கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் என் பேர் ஷரமிலா விநாயகபுரத்தில் வரேன் லாஸ்ட் மாதிரி எங்கள் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரில் வந்தேன் ஒரு ஜாபுக்காக ப்ரே பண்ணேன் ப்ரே கிடச்சா நான் சாட்சி சொல்வேன்னு நான் கேட்ட சேலரியில் அந்த மந்த்து எனக்கு ஜாப் கிடச்சிச்சு கத்திரிக்கு நன்றி கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான என தர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்தின் உணையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் ஹலோ லூயா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா என் வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் சந்தோஷமாயிருங்க அவேன் இந்த நாளிலும் ஆண்டுபடி இப்போ அதப்படியில் வந்த ஆண்டவரே என் பிள்ளைகளுக்கு என்ன மங்கள வார்த்தை சொல்லி என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் ஆசாசையா அந்த வார்த்தைக்காகத்தானே ஏங்கி வருவார்கள் என் பிள்ளைகளுக்கு என்ன வார்த்தை சொல்ல வேண்டும் கண்ணீரோடு தெய்வ சமூகத்தில் காத்திருந்த பொழுது கர்த்தர் நம்மை ஆசிர்வதிக்கும்படி கொடுத்த மங்கள வார்த்தை இயசையா நாற்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி மூன்று இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா ராஜாக்கள் உன்னை வளர்க்கும் தந்தைகளும் ராஜாக்கள் உன்னை வளர்க்கும் தந்தைகளும் அவர்களுடைய நாயகிகள் உன் கை தாய்களுமா இருப்பார்கள் அவர்களுடைய நாயகிகள் உன் கை தாய்மார்களாக இருப்பார்கள் தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்து தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்து உன்னை பணிந்து உன்னை பணிந்து உன் கால்களின் தூளை நக்குவார்கள் உன் கால்களின் தூளை நக்குவார்கள் நான் கர்த்த நான் கர்த்த எனக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் எனக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் வெட்கப்படுவதில்லை என்பதை வெட்கப்படுவதில்லை என்பதை அப்பொழுது அறிந்து கொள்வாய் அப்பொழுது நீ அறிந்து கொள்ளுவாய் எப்பொழுது நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுவீர்கள் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் பொழுது நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்பதை அப்பொழுது அறிந்து கொள்வீர்கள் எப்போனா ராஜாக்கள் உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை பணிந்து கொள்ளுவார்கள் ராஜாக்களுடைய நாயகிகள் என்று சொல்லக்கூடியது ராணிகளை குறிக்கிறது ராஜாக்களும் ராணிகளும் துறைமார்களும் தேசாதிபதிகளும் உன்னுடைய பாதப்படியிலே வந்து விழுந்து உன்னை பணிந்து கொண்டு உன் காலின் தூளை நக்குவார்கள் அப்படின்னா தரை மட்டும் உன்னுடைய பாதப்படியில் வந்து அவர்கள் விழுவார்கள் அப்பொழுது எனக்காக காத்திருந்த நீ வெட்கப்பட்டு போகவில்லை என்பதை நீ அறிந்து கொள்ளவாய் பொதுவாக நம்ம தான் ராஜாக்களை தேடி போவோம் அதிகாரிகளை தேடி போவோம் எனக்கு ஒன்னால் ஒரு வேலை ஆகணும் எனக்கு இந்த பேப்பரை கையெழுத்து போடுங்க என் பிள்ளைக்கு இந்த வேலைக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபருக்கு உதவி செய்யுங்க அதை செய்யுங்க இதை செய்யுங்கன்னு ராஜாக்களை நம்ம தேடிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் ராஜாக்கள் உங்களை தேடி வருவார்கள் ராஜாக்கள் மட்டும் இல்லை ராணிகளும் உங்களை தேடி வருவாங்களா ஆங்கில வேதாகமத்திலே கிங்ஸ் அண்ட் குயின்ஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற ராஜாக்களும் ராணிகளும் உன்னை தேடி வர்றது மட்டும் இல்லை உன் பாதத்தில் வந்து விழுந்துருவாங்களா அடியோடு வந்து விழுந்து உனக்கு என்னென்ன உதவி செய்யணுமோ எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்வான் எப்போ ஒரு ராஜாவும் ராணியும் ஒரு மனுஷனை தேடி வருவாங்க அவங்கள காட்டிலும் அவங்க ஒருபடி அதிகமாக இருக்கணும் இல்லைன்னா அவங்களால் ஒரு நல்ல காரியம் அவங்களுக்கு நடக்கணும் அப்படின்னா தான் ராஜாக்கள் உன்னை தேடி வருவார்கள் துறைமார்களும் ராணிகளும் உங்களை தேடி வர்றாங்க அப்படின்னாச்சுன்னா அதையும் தாண்டி ஏதோ ஒன்று உன்னிடத்தில் இருக்கிறது அதுதான் தேவனுடைய அபிஷேகம் அதுதான் தேவன் உண்மையில் வைத்திருக்கிற வல்லமை அதுதான் தேவன் உண்மையில் வைத்திருக்கிற வரங்கள் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றுக்கும் நமக்கு ரோல் மாடலா இருந்திருக்கிறார் காத்திருக்கிறல இயேசுநாதரை மாதிரி பொறுமசாலியா காத்திருந்தது யாரையும் பார்க்க முடியாது 
அவர் முப்பத்தி மூன்றரை வருஷங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தார் முப்பது வருஷங்கள் தன்னுடைய தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்து தேவ சித்தம் செய்ய அவர் காத்திருந்தார் தேவ சுத்தத்தை செய்வதற்கு முப்பது வருஷம் பொறுமையாய் காத்திருந்தார் அவர் பிறக்கும் பொழுதே தேவ ஞானத்தோடு பிறந்தவர் வேத அறிவோடு பிறந்தவர் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது தேவாலயத்திலே பெரிய பெரிய வேத பாரகர்களோடும் பெரிய பெரிய வித்வான்களோடும் இருக்காந்த சரிசமமாய் பேசினவர் அவர் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் காத்திருந்தால் எதற்காக நீங்களும் நானும் ஒவ்வொரு காரியத்திற்காக பொறுமையாய் காத்திருக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்வதற்காக ஏன் ஒரு மனுஷன் அவசரமாய் அவசரமாய் காரியங்களை செய்து சிக்கலிலே சிக்கிக் கொள்ளுகிறான் அவனுக்கு ஆசை திடீர் பணக்கார ஆகணும்னு யாரும் ஆசைப்படாதீங்க திடீர் பணக்கார ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டா கடைசியா நீங்க வெட்கப்பட்டுதான் போக வேண்டும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா திடீர் பணக்காரர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு இந்த தொழில செய்வாங்க அந்த தொழில செய்வாங்க இதுல நஷ்டம் அதுல நஷ்டம் அதை பண்ணிடுவாங்க இதை பண்ணிடுவாங்க அதுக்குள்ளால அதை பண்ணிடுவாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியா ஒன்னே உருப்படியா செய்ய மாட்டாங்க அவங்க செய்ய செய்ய பேர் வளர்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு நாள் வரும் பொழுது அவர்கள் இருக்கிற இடத்தை தேடி பார்த்து அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்பொழுது வெட்கப்பட்டு போவார்கள் காரணம் பொறுமை இல்லை பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில நீடிய பொறுமை வேணும் காத்திருக்கணும் ஒவ்வொன்றையும் காத்திருந்து ஆண்டவர் சொல்ல சொல்ல தான் நீ செய்ய வேண்டும் ஆண்டவர் சொல்ல சொல்ல தான் அந்த காரியத்தை நீங்கள் நடப்பிக்க வேண்டும் ஏதோ எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்படின்றதுக்காக நீங்க எந்த காரியத்தை நடப்பிக்க கூடாது ஆண்டவர் சொல்லுகிறது வரைக்கும் பொறுமையாய் காத்திருந்தா நீங்க அந்த காரியத்தில் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டீங்க ஆண்டவர் கண்டிப்பா உங்களை உயர்த்துவார் சிலர் அவசரப்பட்டு அவசரப்பட்டு அதை பண்ண இதை பண்ண எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு கடைசியா வேதனையோட அவமானத்தோட நிக்கிறத பாக்குறாங்க ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த அவசர உலகத்துல நீங்களும் அவசரப்பட்டு சிக்கல்ல மாட்டியிருக்கலாம் சிலர் சொல்லுவாங்க என் அவசர புத்தியினால தான் இன்னைக்கு நான் தெருவில் கிடக்கிறேன் அதுதான் உண்மை நான் அவசரப்பட்டு செய்த முடிவுனால அவசரப்பட்டு எடுத்த தீர்மானத்தினால இன்னைக்கு நான் தெருவில் கிடக்கிறேன் வாழ்க்கை இழந்து போயிருக்கிறது நான் டைவர்ஸ் ஆனதுக்கு காரணம் நான் அவசரப்பட்டுட்டேன் என் வாழ்க்கையில் நான் அவசரப்பட்ட இன்றைக்கி டைவர்ஸ் ஆகி தனியாக கிடக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் நான் அவசரப்பட்டேன் அதனால் இன்றைக்கி நஷ்டம் அடைந்த கடனிலே கிடக்கிறேன் அவசரப்பட்டேன் அவசரப்பட்டேன் நோ இன்றைக்கி பிறகு பொறுமையாக காத்திருக்கணும் இயேசு முப்பது வயசு வரைக்கும் பொறுமையாக காத்திருந்தார் அதன் பிறகு நாற்பது நாட்கள் உபவாசம் இருந்து மறுபடியும் ஊழியத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாக நாற்பது நாட்கள் அவர் உபவாசம் இருக்கிறார் புசியாமலும் குடியாமலும் வனாந்திரத்தில் போய் உபவாசம் இருக்கிறார் அதன் பிறகு யோர்தானிலே போய் பொறுமையாக ஒரு மூழ்கி ஞான ஸ்நானத்தை வாங்குகிறார் எல்லாவற்றிற்கும் அவர் சாட்சியாக அப்பொழுதுதான் யோவான் சாபன் சொல்கிறாரு ஆண்டரு உங்க கையால நான் ஞான ஸ்நானம் வாங்கணும் நான் எப்படி உங்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கிறது ஆண்டவர் சொன்னார் இது நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய தேவ நீதி இப்போதைக்கு நான் என்னை விட்டு கொடுக்கிறேன் நீ உன் கடமையை செய் எல்லாவற்றிலும் பொறுமையா இருந்தார் யோவான் சாவனை சொல்றார் ஐயோ அண்டவரே நான் எப்படி என் கையால உங்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுப்பது நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய நீதி எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி பொறுமையாய் காத்திருந்து மூணரை வருஷம் ஊழியம் செய்தாரு அது வந்து நூறு வருஷம் செய்கிற ஊழியத்தை விட மகிமையான ஊழியமாயிருந்தது இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு இயேசு கிறிஸ்துவத்தில் காணப்பட்ட பொறுமை அவர் நீடிய பொறுமை உள்ளவர் அவரிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுகிற காத்திருக்கிற தன்மை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா விதமான பெயர் சேதங்களை மாற்றி உனக்கு நல்ல பெயரையும் புகழையும் கொடுத்து இந்த பூமியில உன் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமாய் வைப்பார் ஆமேன் அப்ப நீங்க காத்திருக்கும் பொழுது ராஜாக்கள் உன்னை தேடி வருவார்கள் நீ காத்திருந்து பொறுமையா படிப்படியா முன்னேறணும் உன்னுடைய பவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் பவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங் இல்லைன்னா நீங்க எத்தனை மாடி எழுப்புறீங்களோ அத்தனை மாடி அவ்வளவு துரிதமாக இடிந்து விழுந்து விடும் இந்த காத்திருக்கிறது எப்படின்னா ஒரு பவுண்டேஷன் போடுறது மாதிரி உன்னுடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ வருஷங்கள் நீ ஆண்டோடைய சன்னிதானத்துல போய் இழைப்பாருகிறது வரைக்கும் நீ ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அத்தனை நல்ல காரியங்களும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில கட்டப்படும்படிக்கு அந்த காத்திருந்து உங்களுடைய பவுண்டேஷன் ஆண்டவருக்குள்ள நீங்க பொறுமையா போட்டு ஆண்டவரே நீர் தருகிறது வரைக்கும் நான் பொறுமையா காத்திருக்கிறேன் ஒரு நாளும் குறுக்கு வழியில பணம் கொடுத்து வேலை வாங்கவே கூடாது அவங்க ரெண்டு லட்சம் தரேன்னாங்க பரவாயில்ல நான் அஞ்சு லட்சம் தரேன் எனக்கு கொடுங்க 
ரெண்டு லட்சம் இல்லை அஞ்சு லட்சமும் கொடுக்க நீ தயாராக இல்லைன்னா ஒரு பைசா இல்லாமல் சீனியாரிட்டியில் இருக்கிறவங்க வேலையை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கும் உனக்குன்னு கொடுத்துருக்கிற டேன் வரும் பொழுது உனக்கு வாரும் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் காசு கொடுத்து நான் எந்த ஒரு வேலையும் வாங்க மாட்டேன் ஆண்டவர் இலவசமாக கொடுத்துருக்கிறார் ஆண்டவர் காசு கொடுத்து நீங்கள் வேலை வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தானியில் என்ன காசாக பணமாக கொடுத்து கலெக்டர் ஆனார் இல்லையே அவரிடத்தில் ஒரு அபிஷேகம் இருந்தது அந்த அபிஷேகம் ராஜா கிழவனை தேடி வர வைத்தது ராஜா கொண்டே பிரச்சனையை தீர்த்து வைத்தான் யோசிப்புக்குள்ள ஒரு அபிஷேகம் இருந்தது ராஜா கொண்டே பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சு அவன் எந்த பணமும் கொடுத்து எகிப்து தேசத்தில் அதிகாரியாய் மாறவில்லை தாவிது பணம் கொடுத்து அந்த இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு ராஜாவாக மாறவில்லை இந்த பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் ஏன் வேதாகமத்தில் நமக்கு நிழலாட்டமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நீ அப்படிதான் வாங்கணும் உன்னிடத்துல அபிஷேகம் இருந்துன்னா வேலை தானா தேடி வரும் முந்தைய நாள் ராத்திரி நினைச்சு பார்த்துருக்க மாட்டேன் இந்த தானியல் நாளை காலையில் நான் பாபிலோன் மாவட்டத்திற்கு அதிகாரியாக பாபிலோன் மாவட்டத்திற்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக மாற போறேன்னு அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த வேலை வந்தது காரணம் என்ன தெரியுமா அவனுக்குள்ளால இருந்த அபிஷேகம் அவனுக்குள்ளால் ஆண்டோர் வைத்திருந்த அந்த அபிஷேகம் ராஜாக்களை அவனிடத்திலே கொண்டு வந்தது அவன் பொறுமையாய் காத்திருந்தான் அவனிடத்துல ஒப்புவிக்கப்பட்ட சின்ன வேலை ராஜாவுக்கு மதுபானங்களை கொடுக்கிற அந்த வேலையை தான் அவன் செய்துட்டு இருந்தான் பொறுமையாக காத்திருந்தான் அதில் ஒரு நாள் அவன் புலம்பலை ஏன் ஆண்டவரே எவ்வளோ நாள் தான் ராஜாவுக்கு மதுபானங்களை கொடுத்துட்டு ஒரு சப்ளையர் மாதிரி கை கட்டி நிற்க முடியும் நான் ஒரு நாள் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கவில்லை தன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட சின்ன வேலையில் உண்மையாக இருந்தான் உன்னிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சின்ன வேலையில் நீ உண்மையாயிரு கொஞ்சத்தில் உண்மையாயிருக்கிற உண்மை அநேகத்திற்கு அதிபதியாக மாற்றுவார் அதுக்கு நீ பணம் கொடுக்கக்கூடாது இன்றைக்கி தேவனுடைய பிள்ளைகள் உறுதியாக இருக்கணும் ரெண்டு லட்சம் கேட்குறவங்கள்ட்ட எனக்கு வேலையே வேண்டாம் நீங்க குறுக்கு வழியில பணம் கொடுத்து வேலை வாங்குறீங்கன்னா யாரோ ஒருவருக்கு நியாயமாய் போக வேண்டிய வேலையை நீ அபகரிக்கிறாய் அது நிமித்தம் உன் குடும்பத்திலே சாபம் அருமை தவிர ஆசீர்வாதம் வராது நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க அது ஏதோ ஒரு வழியில பிச்சுக்கிட்டு போயிடும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஐஸ்வர்யத்திற்காக தேவனுடைய பிள்ளைகள் காத்திருக்கிறது அதான் சொன்னார் ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதமே ஒரு மனுஷனுக்கு ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதோடு கூட வேதனையை கூட்ட மாட்டார் இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய உங்கள் ஒவ்வொருடைய கையிலும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு வேதாகமத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த வேதாகமத்தை ஏந்துகிற பிள்ளைகள் அந்நியர்கள் முன்னிலையில் கையேந்தாதபடிக்கு எல்லா காரியத்தையும் பொறுமையாக காத்திருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் அது உங்களுடைய திருமண காரியமாக இருந்தாலும் சரி பிள்ளை பாக்கியமாக இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு ஒரு சொந்த வீடு வாசலாக இருந்தாலும் சரி நிறைய பேர் அவசரப்பட்டு பந்தாவுக்காக வீடை கட்டிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் கடங்காரனுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் அந்த வீட்டில் நிம்மதியாக அவங்களுக்கு தூக்கம் கிடையாது முதல்லையாவது வாடகை வீட்டில் இருக்கும்போது நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லைன்னா ஒரு குடிசை வீட்டில் இருக்கும்போது நல்லா தூங்குனாங்க அவசரப்பட்டு அம்பார மாதிரி வீடு கட்டணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கட்டிட்டு இன்றைக்கி நிறைய பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுறாங்க நீங்கள் கட்டணும் எப்போனா ஆண்டவரா பார்த்து உங்களுக்கு கட்டி கொடுக்கறது வரைக்கும் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடு உங்களுக்கு நிலைக்கும் அது உங்களுக்கு சமாதானம் ஆயிருக்கும் நீங்கள் பெரிய வீடுகளிலே குடியிருக்க வேண்டும் என்பது என் ஆண்டவருடைய ஆசை ஆண்டவருடைய விருப்பம் ஆனால் எப்பொழுது தெரியுமா அவர் கொடுக்கிற ஏற்ற நேரம் வரும் பொழுது அப்போதான் அந்த வீடு உங்களுக்கு தங்கும் அந்த வீடு உங்களுக்கு நிலைக்கும் அது வீடாக இருந்தாலும் சரி வேலையாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு நன்மையான காரியமாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டவர் கொடுக்கறது வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடு அவர்களுக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வரும் என் அன்பு சகோதரனை சகோதரியே ஆண்டவர் கொடுக்க நாம் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் தன்னுடைய கரத்தை திறக்க தான் நம்ம நன்மையினால திருப்தியாவோம் அலுவயா பொறுமையாய்த்திருக்கிறாய்த்திருக்கிறாய்த்திருக்கிறாய்த்திருக்கிறாய்த்திருக்கிறாய்த்திருக்கிறாய்த்திருக்கிறாய்த்திருக்க
அது தான் நிறைவேறினா உன் லைஃப் நல்லா இருக்கேன் இல்லைன்னா காலம் ஃபுல்லாக நரக வாழ்க்கை தான் சில சொல்லுவாங்க நான் நரக வாழ்க்கை வாழ்கிறேன் இந்த உலகத்தில் நரகத்தை ஆண்டவர் படைக்கவில்லை நீ வாழ்கிற காலங்களிலே எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சொர்க்க வாழ்க்கை வாழனேன் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இந்த உலகத்தில் நரகத்தை ஆண்டவர் படைக்கலாம் நான் மனுஷன் சொல்கிறான் நான் நரக வாழ்க்கை ஏன் தெரியுமா உனக்காக நியமித்திருக்கிற மனவாளனுக்காக நீ காத்திருக்கவில்லை உனக்காக நியமித்திருக்கிற மனவாட்டிக்காக நீ காத்திருக்கவில்லை அதை நிமித்தம் நீ வெட்கப்பட்டு போனாய் உன் வாயாலே நான் நரக வேதனைப்படுறேன் நான் அப்படி கஷ்டப்படுறேன் இப்படி கஷ்டப்படுறேன் யார் சொன்னா உன்னை நரக வேதனைப்பட ஆண்டவர் சொன்னாரா இல்லையே காத்திருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றுக்காக பொறுமையாய் காத்திருக்க வேண்டும் ஆண்டவரத்தில் இன்னைக்கு சொல்லணும் ஆண்டவரே நான் என்னென்ன காரியத்தில் அவசரப்பட்டு இன்னைக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் நான் எல்லா காரியத்திலும் என்ன மன்னிங்க ஆண்டவரே இதுக்கு மேல இந்த அவசர உலகத்துல நான் அவசரப்பட மாட்டேன் நின்று நிதானிச்சு யோசித்து காரியங்களை செய்யணும் இன்றைக்கி ஒருத்தங்க ஒரு இடத்துல நிற்க வச்சுட்டு உங்கள்ட்ட ஒரு காரியத்தில் தீர்மானம் எடுத்து இப்போவே சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் முடியாது எனக்கு டைம் வேணும் நான் யோசித்து நிதானித்து சொல்கிறேன் அன்றைக்கு தானியலுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஞானிகள் எல்லாரையும் காலோ பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நபுகாத் நேச்சார் சொல்கிறார் ராஜா என்னுடைய சொப்பனத்துக்கு யாருமே நீங்கள் விளக்கம் சொல்லலை சொப்பனத்தையும் சொல்லி சொப்பனத்தினுடைய விளக்கத்தை சொல்லணுமா சொப்பனத்தை சொன்னால் விளக்கம் சொல்கிறது ஈஸி அவர் பார்த்த சொப்பனத்தையும் இவங்க தான் சொல்லணுமா விளக்கத்தையும் இவங்க தான் சொல்லணும் அது சாதாரண காரியம் அல்ல ஆண்டவருடைய துணை இல்லாமல் அதை செய்ய முடியாது அப்போ ஆண்டவருடைய துணை இருந்தால் தான் கருகலானவைகள் நமக்கு தெளிவிக்கப்படும் அப்போ தானியல் சொல்கிறாரு சரி எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு நாள் கால அவகாசம் கொடுங்கள்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவருடைய பாதத்தில் இறக்கத்திற்காக காத்திருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவன் பட்டுன்னு போய் நின்று இருந்தானா வெட்கப்பட்டிருப்பான் ஆனால் முந்தின நாள் காத்திருக்கிறான் தேவனுடைய சமூகத்தில் வேதம் சொல்கிறது ஆண்டவரிடத்தில் இறக்கத்திற்காக அவர் ராத்திரி முழுவதும் காத்திருந்தான் ஆண்டவர் அவனுக்கு கருகலானவைகளை தெளிவிக்கிற அபிஷேகத்தை கொடுத்து அடுத்த நாள் நம்புகாத் நேச்சார் இடத்துல போய் நிற்கிறான் இந்த ஞானிகள் எல்லாம் நினைச்சிருப்பாங்க இவன் நேத்தைக்கு முளைச்ச காளான் நாங்கள் எல்லாம் பலவான்கள் அவ்வளவு ஞானிகள் இதெல்லாமோ கற்று தேர்ந்தவங்க எங்களாலே இதை பண்ண முடியல இவன் என்னத்தை பண்ண போகிறான் பார்ப்பான் அப்படின்னு தான் நினச்சிருப்பாங்க நேர போனா ராஜா என்ன சொப்பனம் பார்த்தானா அதையும் சொல்லி அந்த விளக்கத்தை சொன்னா கர்த்தர் அவனை பாபிலோன் மாவட்டம் முழுவதற்கும் அதிகாரியாய் மாற்றினார் அலலூயா அன்றைக்கு ஏனோ கிடத்திலே முகமுகமாய் இருந்து அவனோடு கூட சஞ்சரித்த ஆண்டவர் ஏனோக்கு ஒரு குடும்ப மனுஷன் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வருஷம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தான் அவன் ரட்சிக்கப்பட்டது அறுபத்தி ஐந்தாவது வருஷம் அப்படியானால் இயேசுவை அவன் ஏற்றுக்கொண்டது தன்னுடைய அறுபத்தி ஐந்தாவது வயதிலே அதன் பிறகு முன்னூறு வருஷங்கள் அவன் குமாரர்களையும் குமாரத்திகளையும் பெற்று ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் இயேசுவோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தானாம் அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அவன் இயேசுவ தூரத்தில் வைக்கல தனக்குள்ளே வயத்திற்குட நெருக்கமாய் இயேசுவோடு சஞ்சரித்தான் ஒரே ஒரு விண்ணப்பத்தை நான் குண்டத்தில் வைக்கிறேன் இயேசுவோடு சஞ்சரிக்கிற நல்ல குணத்தை நீங்கள் டெவலப் பண்ணுங்க கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிமையான காரியங்களை செய்வார் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா தடைகளை உடைப்பார் உங்களை கோடா கோடியாய் பெருக பண்ணுவார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் நல்ல சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் இப்பொழுதும் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை அருமையாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் நல்ல ஆண்டு முறை உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என் பிள்ளைகளை பின்தொடர்ந்து வரட்டும் இஸ்ரவேலின் சமாதான வாழ்வை காணட்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு நல்லது நடக்காதா என்று ஏங்கி உடைய சமூகத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிற என் பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கு இந்த நிமிஷத்தில் ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக நெடுங்காலம் காத்திருத்தல் இருதயத்தை இழைக்கப்படும் விரும்பினது வரும்போது ஜீவ விருட்சம் போல இருக்கும் என்று சொன்னீரே நெடுங்காலம் காத்திருந்து இவர்கள் இருதயத்தில் இயங்கின அந்த வேலையை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியாய் என் பிள்ளைகளுக்கு தார் நீண்ட நாட்கள் காத்திருந்த இருதயத்தில் இயங்கின அந்த இல்லற வாழ்க்கையை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியாய் என் பிள்ளைகளுக்கு தாங்க எதிர்பார்த்த கற்பத்தின் கனியை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியாக இவர்களுக்கு கொடுத்து என் பிள்ளைகளுடைய அவமானம் நீங்கி இனி தலை நிமிர்ந்து வாழ்வார்களாக தலை குனிஞ்சு வாழ்ற தலை காட்ட முடியலை என்றெல்லாம் அழுது கொண்டிருக்கிற என் பிள்ளைகளுக்கு இனி தலை நிமிர்ந்து வாழுகிற ஒரு கிருபையை தார் 
எந்த இடத்துல என் பிள்ளைகள் வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து நின்றார்களோ அதே இடத்துல என் பிள்ளைகளுடைய பெயரை நீர் பெருமைப்படுத்தியே ஆக வேண்டும் என் பிள்ளைகளை அதே இடத்துல நீர் வாழ்ந்திருக்க செய்தே ஆக வேண்டும் வாழ்ந்திருக்க செய்வராக என்ற வார்த்தை என் பிள்ளைகள் மேலே வைத்து நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கு சாட்சியில் என் பிள்ளைகள் கேட்டது போன்ற நிறைய அற்புதங்கள் என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கே நடப்பதாக இப்பொழுதே நடப்பதாக என் பிள்ளைகளுடைய அடைக்கப்பட்ட கற்பங்கள் திறக்கப்படட்டும் சொந்த வீடு வாசலுக்கு கத்தர் வழிகளை திறந்து தந்து ரட்சிக்கப்படாத பிள்ளைகளுக்கு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை கொடுத்து இவர்களை கனம்பட் இயேசுவின் மூலம் பிதாமே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் மார்பல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர் தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி சர்டிபிகேஷன் இன் மீடியா டெக்னாலஜி Our course includes videography, photography, live video mixing, Photoshop, live sound mixing drone cinematography and video editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we start with the main reasons for the three benefits. First benefit for the course is just three months course. You can learn three months in the course. In the course. In the course. Second benefit for the course is very cost effective. So, you can learn easy effort in the course. In the course. In the course. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சிங் வித் ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் எங்கே போய் ஜாப் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸே ஆரம்பித்தாலும் சரி அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் 8509999 or visit our website at www.genesiscreations.in